Attenzione! Le parole sono lì e accomunate dall'istanza naturista perché noi abbiamo qualificato queste nostre associazioni vegetariane o igieniste, ma in fondo il tema fondamentale del naturismo. Siamo certamente dei diversi, diversità che riposa su questioni dietetiche anche, ma anche etiche, soprattutto etiche. Come facile capire la nostra alimentazione pulita ha ripulito anche il nostro cervello? Il cervello è un organo, come tutti gli altri organi del nostro corpo, come lo stomaco, come il pancreas, come il fegato, eccetera. Deve essere nutrito deve essere nutrita con la corrente sanguigna che vi trasporta gli elementi nutritivi adeguati più o meno alla nostra struttura di animali fuggivoli, fruttariani e ne asporta anche i rifiuti se invece il cervello è nutrito con un sangue carico di tossine ovviamente il pensiero deve forzatamente subire le conseguenze della tossinia mense sana e corpore sano lo ribadiamo lo si dice da secoli, da millenni, lo scarso effetto che purtroppo ne parliamo, ma non riflettiamo a sufficienza. Ripeto, mezzo sano e corpo è sano. Il corpo è sano. Non corpo su sano, ma in mente sano. Ma dato. La prevalenza deve essere data alla nutrizione, al metodo di nutrizione. Cioè, se il corpo non è adeguatamente pulito, il nostro pensiero non può essere. L'alimentazione innaturale che vince nella maggior parte della società attuale crea dei mostri, dei veri mostri, ma non solo sul piano fisico, individui obesi che non si muovono, che palpettano, che sono affetti da, da diabete, da un sacco di malattie, ma anche dei mostri del pensiero, ai quali purtroppo non possiamo dare l'aiuto che noi vorremmo in quanto che eh, a questa gente ammalata nel cervello, nel pensiero non sfugge la causa prima della loro, del loro stato di infermità mentale perché non è vero che gli infermi mentali sono chiusi nei manicomi purtroppo la maggioranza della gente che mangia cibi in spazzatura ha inevitabilmente eh, influenze sul loro, suo modo di pensare, di comportarsi e quindi siccome i rapporti umani vengono assistiti con la corrente sanguigna che vi trasporta gli elementi nutritivi, adeguati più o meno alla nostra struttura di animali fruttivoli, fruttariani. E ne ascolta anche i rifiuti. Se invece il cervello è nutrito con un sangue carico di tossine, ovviamente il pensiero deve forzatamente subire le conseguenze della tossinia. Mense sana e il corpo è sano. Lo ribadiamo, lo si dice da secoli, da millenni, lo scarso effetto che purtroppo ne parliamo, ma non riflettiamo a sufficienza. Ripeto, mense sana e il corpo è sano. Il corpo è sano. Non corpo su sano mente sana, ma dato. La prevalenza deve essere data alla nutrizione, al metodo di nutrizione. Cioè, se il corpo non è adeguatamente pulito, il nostro pensiero non può essere. L'alimentazione innaturale che vince nella maggior parte della società attuale crea dei mostri, dei veri mostri. Ma non solo sul piano fisico, individui obesi che non si muovono, che palpettano, che sono affetti da, da diabete, da un sacco di malattie, ma anche dei mostri del pensiero, ai quali purtroppo eh, non possiamo dare l'aiuto che noi vorremmo, in quanto che eh, a questa gente ammalata nel cervello, nel pensiero, non sfugge la causa prima. Della loro, del loro stato di infermità mentale perché non è vero che gli infermi mentali sono chiusi nei manicomi purtroppo la maggioranza della gente che mangia cibi in spazzatura ha inevitabilmente eh, influenze sul loro, suo modo di pensare di comportarsi 
e quindi siccome i rapporti umani vengono sinistramente influenzati dal comportamento degli altri siamo tutti diciamo così sommersi, siamo tutti eh, influenzati da questo stato e quindi il primo dovere dell'igienista è quello che affronta il primo dovere dell'igienista, informare, informare, diffondere l'igienismo, diffondere cominciando dalla salute del corpo, mens sana in corpo e sana. E diceva anche un altro grande pensatore ma con me un peccato, il professore di chimica all'Università di Bologna nel secolo scorso, che cosa altro siamo se non quello che mangiamo? Poi il signor Ludwig di Fogerbacca, eh, senza citare Bartolomeo Peccani che l'aveva preceduto di quasi un secolo, 